Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwas the Yude. Seven at the end of the year. Zia Gold and Diamonds. The purest bond. Opposite SBI Main Road, Trikaripur. Glass Palace. MM Road, Pilatra. Annum, Innum, Innum. Didi Electrical and Hardwares Railway Station Road Palayangadi Ora Home Center Ora Oru Vidu Punarjani Yoga Counseling and Meditation Study Center Palayangadi കാർഷിക നിയമം തള്ളാൻ നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിശദീകരണം തേടി ഗവർണർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം കണ്ണൂർ ആയുർവേദ കോളേജിലേത് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ആശ്രയിക്കുന്ന അലക്യം തോട് കയ്യേറി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു ദേശീയപാതയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം മീറ്ററുകൾ കയ്യേറിയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നത് പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് പോസ്റ്റ് തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പരിയാരം പ്രസ് ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടച്ച എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് പത്തു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും തുറക്കാത്തത് രോഗികൾക്കും ആശുപത്രി അധികൃതർക്കും ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി പരാതി സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് ലോക്ഡൌണിൽ കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് മാസമായി അടച്ചിട്ടിരുന്ന ബാറുകളും ബിയർ വൈൻ പാർലറുകളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി ബാറുകൾ തുറക്കാമെന്ന എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ ശുപാർശ മുഖ്യമന്ത്രി അംഗീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ദേശീയപാതയോരങ്ങളിൽ മത്സ്യവുമായി പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ മലിനജലം ഒഴുക്കിവിടുന്നത് ദുരിതമാകുന്നു പകർച്ചരോഗങ്ങൾ വ്യാപകമാകുമ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും പോലീസിന്റെയും അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു പരിയാരം അലക്യം തോടിന് സമീപത്ത് ഇത് നിത്യസംഭവമാകുന്നതായി കാൽനടയാത്രക്കാരും വാഹനയാത്രികരും ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെ എ ബി ലത സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടുന്നു ലതയ്ക്ക് ഇനിയും തുടർ ചികിത്സയ്ക്കായി വേണ്ടത് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കൂടി ഉദാരമതികളുടെ കനിവ് തേടുകയാണ് ഈ കുടുംബം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് സാധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള കോവിഡ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രം സ്റ്റെപ് കിയോസ്ക് പയ്യന്നൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ മുറിച്ചിട്ട മരങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി കാൽനടയാത്രക്കാരും വാഹനയാത്രക്കാരും വാർത്തകൾ വിശദമായി അലക്യം തോട് കയ്യേറി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു പരിയാരം ദേശീയപാതയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപത്താണ് തോട് കയ്യേറി അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നത് പരിയാരം ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമീപത്ത് അലക്യം തോട് കയ്യേറിയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്ററോളം തോട് കയ്യേറി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ആയുർവേദ കോളേജിലേതുൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ഈ തോടിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് കടുത്ത വേനലിലും ജലസ്രോതസ്സായ ഈ തോടിനെയാണ് കടന്നപ്പള്ളി പ്രദേശങ്ങളിലെ കൃഷി ആവശ്യത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ദേശീയപാത നവീകരണം പോലും ഈ തോടിന് വേണ്ടി മാറ്റിയപ്പോൾ തോടിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന കയ്യേറ്റം തടയുവാൻ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ചില കെട്ടിട ഉടമകൾ അനധികമായി കയ്യേറുക എന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ പഞ്ചായത്തിന് വിവരറിയിക്കുകയും പഞ്ചായത്ത് ആ പണി നടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷവും പണി വീണ്ടും നടക്കുകയാണ് ഇതിനെതിരെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാവും ഇത് അധികൃതർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പണി നിർത്തിവെക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു പണി തുടർന്നാൽ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര
നാളികേര കർഷകർക്ക് ഭീഷണിയായി വവ്വാലുകൾ കണ്ണപുരം അയ്യോത്ത് മടക്കര പ്രദേശങ്ങളിൽ വവ്വാലുകൾ വ്യാപകമായി ഇളനീർ നശിപ്പിക്കുന്നതായി കർഷകർ പറയുന്നു ഇതോടെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കർഷകരുള്ളത് കണ്ണപുരം അയ്യോത്ത് ആയിരം തെങ്ങ് തെക്കുമ്പാട് മടക്കര ഇരുണാവ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വവ്വാലുകൾ ഇളനീരും മച്ചിങ്ങയും നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് തേങ്ങയാകുന്നതിന് മുൻപ് വവ്വാലുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നു പകൽ സമയം കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിൽ ചേക്കേറുന്ന വവ്വാലുകൾ രാത്രിയിലാണ് ഇളനീരും മച്ചിങ്ങയും നശിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഉൽപാദനം കിട്ടാതെ ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വവ്വാലുകൾ മുറിച്ചിടുന്നു പണ്ടില്ല പലയാളും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചതും ഇന്ന് പലയാളും കണക്ക് കൂട്ടുന്നതും എലി മുറിക്കുന്നതെന്നാണ് എലി മുറിക്കുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് അത് ചെറുതരത്തിൽ വെള്ളം മാത്രമേ പിടിക്കൂ വവ്വാലുകൾ അതല്ല ചെറുതു മുതൽ വലുത് വരെ വെള്ളന്നേന് ഉള്ളത് മുതൽ അവർ മാന്തി തോന്നിട്ട് ഇതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മളെ ഏരിയ വെച്ചിട്ട് വന്നാൽ അയ്യോത്ത് ഇരണാവ് മടക്കര തെക്കമ്പാട് ആയിരുന്നെന്ന് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഈ വർക്ക് നടക്കുന്നു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ കൃഷി വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് അയ്യോത്തെ കർഷകൻ വെളുത്തേരി ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് പോസ്റ്റ് തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പരിയാരം പ്രസ് ക്ലബ്ബ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി പത്മനാഭൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് നിവേദനം നൽകി കോവിഡ് മഹാമാരി രൂക്ഷമായ ഘട്ടത്തിലാണ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് അടച്ചത് ഇപ്പോൾ പത്തു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും തുറക്കാത്തത് കാരണം രോഗികളും ആശുപത്രി അധികൃതരും ഒരുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് വയനാട് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് നിരവധി മെഡിക്കോ ലീഗൽ കേസുകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്തരം കേസുകൾ വന്നാൽ രോഗികളോടൊപ്പമുള്ളവർ അസമയങ്ങളിൽ പോലും പരിയാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നേരിട്ട് പോകേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഇതുകൂടാതെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് എന്ന് പരിയാരം പ്രസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി പത്മനാഭൻ പറയുന്നു കോവിഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ചും മാർച്ച് മാസം മുതൽ കണ്ണൂർ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രോഗികൾ അവരുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർ അതുപോലെ തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും വളരെ രാത്രിക്കൊക്കെ തന്നെ ചില അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും വിളിച്ചാൽ നമുക്കൊരു വാർത്ത എടുത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിൽ പലപ്പോഴും രോഗികളുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർ തൊട്ടടുത്തുള്ള പരിഹാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് രാത്രി നടന്ന് ചെന്നിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് അപ്പം ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്തായാലും ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിച്ചപ്പോൾ പരിഹാരം പ്രസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്നലെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് ഒരു നിവേദനം സമർപ്പിക്കുകയും ഉടനടി അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു മറുപടി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയുകയും എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ അത്യാവശ്യമായ പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് അടിയന്തരമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര കഴിഞ്ഞ ഏഴുമാസക്കാലമായി ക്യാൻസർ ബാധിച്ച കിടപ്പിലായ പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെ എ വി ലത സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടുന്നു ഏഴുമാസക്കാലമായി നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി ചിലവഴിച്ചത് ലതയ്ക്ക് തന്റെ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ ഇനി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ തുടർ ചികിത്സ കൂടി ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുമനസുകൾ കനിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കുടുംബം കഴിഞ്ഞ ഏഴു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഗർഭാശയത്തിലുണ്ടായ പഴുപ്പ് കളയാൻ വേണ്ടി മംഗലാപുരം ഫാദർ മുള്ളേഴ്സിൽ ചികിത്സ തേടിയതിനു ശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഗർഭാശയത്തിൽ ക്യാൻസർ ആണെന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞത് പിന്നീട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കീമോ ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാൽ കീമോ ചെയ്തതിന്റെ അളവ് കൂടിയതിനാൽ അസഹ്യമായ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടതോടുകൂടി കണ്ണൂർ എ കെ ജി ആശുപത്രിയിൽ തുടർ ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു പിന്നീട് എ കെ ജിയിൽ നിന്നും നടത്തിയ തുടർ ചികിത്സയിൽ കിഡ്നി തകരാറിലാണെന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചു പിന്നീട് റേഡിയേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനായും കീമോ ചെയ്യുന്നതിനായും കോഴിക്കോട് മിംസിലും ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു കിടന്ന കിടപ്പിൽ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത ലതയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥിയായ മകൻ ആക
കാനായി മോലോത്തുഞ്ചാൽ സ്വദേശിയായ പ്രകാശനം കുടുംബവും പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിൽ വാടക വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് സുമൻസുകളുടെ സഹായത്താൽ ലതയ്ക്ക് തന്റെ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കുടുംബമുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് ലോക്ക്ഡൌണിൽ കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് മാസമായി അടച്ചിട്ടിരുന്ന ബാറുകളും ബിയർ വൈൻ പാർലറുകളും ഇന്നു മുതൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു നിലവിൽ പാഴ്സൽ വിൽപ്പന മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് ബാറുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ ശുപാർശ മുഖ്യമന്ത്രി അംഗീകരിച്ചതോടെയാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത് ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷനെയും കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെയും മദ്യവിൽപ്പനശാലകൾ രാവിലെ പത്ത് മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് വരെ പ്രവർത്തിക്കും ബിയർ വൈൻ പാർലറുകൾ കള്ളു ഷാപ്പുകൾ എന്നിവയും പ്രവർത്തിക്കും ബെവ്ക്യൂ ആപ്പിലൂടെ ബീവറേജസ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾക്ക് ബുക്കിംഗിന് അനുമതി ലഭിക്കും ബാറുകളിൽ നിന്ന് പാഴ്സൽ ലഭിക്കില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ദേശീയപാതയോരം പരിയാരത്ത് മലിനജലം ഒഴുക്കിവിടുന്നത് ദുരിതമാകുന്നു ദേശീയപാതയോരത്ത് പരിയാരം അലക്കം തോടിന് സമീപത്താണ് റോഡരികിൽ നിർത്തിയിടുന്ന മത്സ്യവുമായി പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ മലിനജലം ഒഴുക്കിവിടുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും പോലീസിന്റെയും അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുന്നു ദേശീയപാതയോരത്ത് പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും ഉൾപ്പെടെ പൊതുജനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയോരത്താണ് മത്സ്യവുമായി പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ മലിനജലം ഒഴുക്കിവിട്ടിട്ടുള്ളത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മലിനജലത്തിൽ കൊതുകുകളും പുഴുക്കളും മറ്റും മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ട് പകർച്ചവ്യാധികൾ വ്യാപകമാകുമ്പോൾ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ ആരോഗ്യവകുപ്പും മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരും കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണെന്ന പരാതിയും വ്യാപകമാണ് ദുർഗന്ധ കാരണം ഈ വഴി യാത്ര ദുസ്സഹമായിരിക്കുകയാണ് മാസ്ക് ഇട്ടാൽ പോലും ഇവിടെ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് ദിവസേന ഓരോ പകർച്ചവ്യാധി രോഗങ്ങൾ വ്യാപകമാകുമ്പോൾ ഭയത്തോടെയാണ് ജനങ്ങൾ ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലും വാഹനങ്ങൾ മലിനജലം ഒഴുക്കിവിടുന്നത് തടയാൻ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അടിയന്തര നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പൊതുജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പയ്യന്നൂരിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയായ സ്റ്റെപ് കിയോസ്ക് സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് സാധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള കോവിഡ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രമായ സ്റ്റെപ് കിയോസ്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ പി സുബേർ നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആദ്യ സെന്ററായ ദി ലാബ് മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി സ്റ്റെപ് കിയോസ്ക് പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ടൗൺ സ്ക്വയറിലാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇത്തരം സെന്ററുകൾ ഏറെ സഹായകരമാകുമെന്നും എല്ലാവരും ഈ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞു കോവിഡ് പരിശോധനാ സൗകര്യം താഴെക്കിടയിലേക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് എന്നിവയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കിയോസ്ക് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നൽകിയ അനുമതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദ ലാബ് എന്നുള്ള ഒരു ലബോറട്ടറിയാണ് ഈ ഒരു സൗകര്യം ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നഗരസഭ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പശ്ചാത്തല സൗകര്യം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും യാത്രക്കാർക്കായാലും മറ്റ് പൊതുജനങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ അത്യാവശ്യമായും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റും അതുപോലെ ആർ ടി പി സി ആറിൻ്റെ കലക്ഷനും ഇവിടെയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും അതിനുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനം സംസ്ഥാന ഭരണകൂടവും സംസ്ഥാന ഭരണകൂടവും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഒക്കെ തന്നെ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ ദി ലാബ് ഡയറക്ടർ ഷഫീഖ് അഹമ്മദ് ടെക്നിക്കൽ മാനേജർ മുഹമ്മദ് സഫീർ എം ടി പി മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ റാഷിദ് എം എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മുറിച്ചിട്ട മരങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വർഷങ്ങളായി തണലേകിയ മരം 
യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയായി നിന്നിരുന്നു ഭീഷണി ഉയർത്തിയ മരം മുറിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നീക്കം ചെയ്യാത്തതിനാൽ വാഹനങ്ങൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുകയാണ് ടൌണിലെ പ്രധാന റോഡിൽ വളർന്നു നിന്ന തണൽമരം വാഹനങ്ങൾക്കും മറ്റു ഭീഷണിയായിരുന്നു പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം റോഡിലേക്ക് നിന്ന കൂറ്റന്മരം ഏത് നിമിഷവും നിലം പൊത്തുമെന്ന അവസ്ഥയിൽ വർഷങ്ങളോളം തണലേക്ക് നിന്നിരുന്നു ഭീഷണി ഉയർത്തിയ മരം മുറിച്ചു നീക്കം ചെയ്യാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളൊന്നും നിയമക്കുരുക്കിന് മുന്നിൽ വിജയിച്ചിരുന്നില്ല ഒടുവിൽ ആർക്കും അപകടമുണ്ടാകാതെ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അർദ്ധരാത്രിയിൽ മരം നിലം പൊത്തുകയായിരുന്നു അഞ്ചു മണിക്കൂർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താണ് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രവും ചെയിൻ സോയും ഉപയോഗിച്ച് അഗ്നിരക്ഷാസേന ഇത് റോഡിൽ നിന്നും മുറിച്ചു മാറ്റിയത് അന്ന് റോഡരികിൽ കൂട്ടിയിട്ട മരക്കെട്ടകൾ ഇപ്പോഴും അനക്കിയിട്ടില്ല രണ്ടു മാസക്കാലത്തോളമായി മരം മുറിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെയായും മരം നീക്കം ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാവുകയാണ് അശാസ്ത്രീയമായ ഓവുചാലുകളുടെ നിർമ്മാണമാണ് മരം നിലംപൊത്താൻ കാരണമെന്ന ആരോപണവും ഉയരുന്നുണ്ട് ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കാതെ ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം നടത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ മരം നിലംപൊത്തിയത് എന്നാൽ തന്നെ ഈ മരം നിലംപൊത്തിയതിന് ശേഷം ഇത്രയും നാളുകളായി ഇതിൻ്റെ ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുവാനോ ഗതാഗതക്കുരുത്ത് ഒഴിവാക്കുവാനോ നമ്മുടെ നഗരസഭയോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട എന്ന ഭീതജീവിയോ അധികാരികൾ ഇതുവരെ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നത് വളരെ ദയനീയമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇരു ഇരു സൈഡുകളിലും വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ കൊറോണ കാലമായതിനാൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ സ്വന്തം വാഹനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ടൗണിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയേറെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ടൗണിലേക്ക് ഇതുപോലുള്ള മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി മറ്റ് സാധനങ്ങളും ഇന്ന് ഇട്ടുകൊണ്ട് അത് മാറ്റാതെ ഇവിടെ ഈ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ഈ സമീപനം വളരെ അപലപനീയമാണ് അത് ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ എന്ന രീതിയിൽ ഐ എൻ ഡി സിയുടെ സെക്രട്ടറി എന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയാണ് ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുക രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർമാരുടെ കണ്ണുന്നു തെറ്റിയാൽ വലിയ അപകടത്തിന് തന്നെ കാരണമായേക്കാം മരം സർക്കാരിൻ്റെതായതിനാൽ നടപടിക്രമം പാലിച്ചു മാത്രമേ ഇത് നീക്കാനാകൂ എന്നാണ് അധികൃതരുടെ വാദം അതിനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ കാൽനടയാത്രക്കാരും വാഹനയാത്രികരും അതേസമയം വനം വകുപ്പ് വില നിശ്ചയിച്ചതെന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ലേല നടപടി പൂർത്തിയാക്കി മരം ഒഴിവാക്കാമെന്ന് മരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡ്സ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ബേക്കൽ ബീച്ചിൽ അമ്മയ്ക്കൊരുമ്മ ശില്പമൊരുങ്ങി ബാലശില്പി എം വി ചിത്രരാജിലൂടെയാണ് കൂറ്റൻ ശില്പം പൂർത്തിയായത് ചീമേനി ചെമ്പ്രകാനം സ്വദേശിയാണ് ചിത്രരാജ് ബേക്കൽ കോട്ടയുടെ കഥകൾ കോൽക്കളിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന അമ്മയ്ക്കൊരുമ്മ എന്ന ശില്പാവിഷ്കാരത്തോടൊപ്പം അമ്മൂമ്മയുടെയും അമ്മയുടെയും ജീവിത കഥകൾ കേൾക്കാതെ മൊബൈലിനെ പ്രണയിക്കുന്ന പുതുതലമുറയ്ക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശില്പം കൂടിയാണിത് ആശിഷ് തമ്പാൻ ധനലക്ഷ്മി സുധ അപർണ വിജയൻ മഞ്ജിമ മണി അഭിനവ് ലാൽ ഗോവർധനൻ തുടങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്രധാന സഹായികൾ ചിത്രരാജ് പതിനൊന്നാം വയസ്സിൽ ശില്പകലയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ടാലന്റ്സ് റിസർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പും നേടിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ദേശീയ സാംസ്കാരികോത്സവത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ഏക ബാലശില്പിയുമായിരുന്നു ചിത്രരാജ് അറുപത് ദിവസം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രരാജിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണനിലാവ് എന്ന ഓൺലൈൻ ശില്പ പ്രദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി ഒന്നിന് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി നിർവഹിക്കും പള്ളിക്കര ബീച്ചിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ശില്പ നിർമ്മാണത്തിന് പണി പൂർത്തിയായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫീറ്റ് ഉയരമുള്ള അഞ്ച് ശില്പങ്ങൾ ചേർന്നുള്ളതാണ് ശില്പാവിഷ്കാരം അമ്മൂമ്മയ്ക്കൊരുമ്മ എന്നാണ് ഈ ശില്പത്തിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനൊരു പേര് നൽകാൻ കാരണം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂ ജനറേഷൻ അമ്മയുടെയോ അമ്മൂമ്മയുടെയോ ജീവിത കഥകൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയൊരു പ്രചോദനം നൽകുവാനാണ് ഈ ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് മോഹൻജതാരോ ഹാരപ്പ സംസ്കാരം മുതൽ ഉത്തര മലബാറിലെ കോമരങ്ങൾ വരെ ശില്പത്തിലെ വിഷയങ്ങളാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നിത്യാനന്ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചീഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എം വി രവീന്ദ്രന്റെയും മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാരുണ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാരി ഉഷയുടെയും മകനാണ് ചിത്രരാജ് സഹോദരൻ ശില്പരാജ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും
കേരള ക്ഷേത്രകല അക്കാദമിയിൽ ജനുവരി മാസത്തോടെ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കും നേരത്തെ ചുവർ ചിത്രം ഓട്ടൻതുള്ളൽ എന്നീ ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈൻ വഴി നൽകിയിരുന്നു ഫെബ്രുവരി മാസത്തോടെ പുതിയ ബാച്ചിലേക്കുള്ള ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണൻ നടുവിലത്ത് പറഞ്ഞു എല്ലാ രംഗത്തും ഉള്ളതുപോലെ ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കൊറോണ കാലം ഒരു വരണ്ട കാലമായി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഇവിടെ സംഗമിപ്പിക്കാനോ അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകാനോ സാധ്യമാവാതെ ഒരവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസങ്ങളായിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകി വരുന്നുണ്ട് ചെണ്ടയിലും ഓട്ടം തുള്ളലും ചുമർ ചിത്രത്തിലും നൽകി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെയും അർത്ഥപൂർണമായ ഒരു പരിശീലനമാണോ അത് എന്നത് ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട് കാരണം അത്ര അത് ചൈതന്യവത്തായ ഒരു പരിശീലനം എന്നത് നേരിട്ട് തന്നെ നൽകേണ്ട ഒന്നാണ് ആ ഒരു പ്രയാസം അക്കാദമി നേരിടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ഈ ജനുവരിയോടു കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരിയോടു കൂടി കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ മാനിച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശീലനം തുടങ്ങണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രകല അക്കാദമി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ എച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണൻ നടുവിലത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പി പി ദാമോദരൻ ഗോവിന്ദൻ കണ്ണപുരം ചെറുതാഴം ചന്ദ്രൻ രവീന്ദ്രവർമ്മ രാജ എന്നിവരാണ് അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ശാസ്ത്രീയമായി ചിത്രരചന അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന സൃഷ്ടികൾ തീർക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രതിഭയുടെ സ്പർശമുണ്ടായിരിക്കും ഇതുതന്നെയാണ് കണ്ടങ്കാളിയിലെ മണിരാജ് വട്ടക്കോവലിന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ അനുവാചകരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കാണികളോട് സംവദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പല രൂപത്തിലാകാം അത് തികച്ചും സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് പ്രതിഭയുടെ കയ്യൊപ്പ് പതിച്ചവയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ എന്നത് കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും ദുരൂഹതയുടെ ഇരുണ്ടവശങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ പേറുന്നില്ല ഇതുതന്നെയാണ് സാധാരണക്കാരനുമായി സംവദിക്കാൻ ഈ ചിത്രങ്ങൾ പ്രേരണ നൽകുന്നതും കണ്ടങ്കാളിയിലെ മണിരാജ് വട്ടക്കോവൽ എവിടെയും പോയി ചിത്രരചന അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ചിത്രരചനയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഭിമുഖ്യം മൂലം പലതും പഠിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അക്രലിക് പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മണിരാജ് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും പ്രേരണയാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനം പിന്നീട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് നാട്ടിലെത്തിയ ഒരു എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വരയിലേക്ക് വന്നത് സത്യത്തില് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകളുണ്ടോ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ കുറവും എല്ലാ എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിലുണ്ടാവും എന്നാൽ പോലും ഞാൻ ഇത് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇത്തരം കഴിവ് കേട്ടോ അത് അവർ ആത്മവിശ്വാസ കുറവിൻ്റെ പേരിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് കാലുള്ള ബോർഡ് വെച്ച് സാമ്പ്രദായിക രീതിയിലല്ല ഇദ്ദേഹം ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് മടിയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നതാണ് രീതി എങ്ങനെ വരച്ചാലും വരയ്ക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരിൽ ചലനമുണ്ടാക്കിയാൽ അതുതന്നെയാണ് ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ ദൗത്യവും ഈ ചിത്രങ്ങളും അത്തരത്തിൽ പെട്ടവയാണെന്നാണ് നമ്മോട് പറയുന്നത് മജ്ജ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആലക്കോട് തിമിരിയിലെ പ്രണവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് തുക കണ്ടെത്താൻ അരവഞ്ചാൽ സ്വദേശിയായ അസൈനാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻസ്പെയർ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കാരുണ്യയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു പെരിങ്ങോം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം ഇ രാജഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മജ്ജ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആലക്കോട് തിമിരിയിലെ പ്രണവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് തുക കണ്ടെത്താനാണ് ഇൻസ്പെയർ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കാരുണ്യയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് വാഹനവുമായി വിവിധയിടങ്ങളിലെത്തി പഴക്കച്ചവടം നടത്തി ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്തുകയും അതിനൊപ്പം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്ന അസൈനാറിന്റെ വാഹനത്തിലാണ് നെല്ലിക്ക വിൽപ്പന നടത്തി പണം സ്വരൂപിച്ച് പ്രണവിനെ സഹായിക്കാൻ കാരുണ്യയാത്ര നടത്തിയത് കാരുണ്യയാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടനം പെരിങ്ങോം ടൌണിൽ പെരിങ്ങോം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം ഇ രാജഗോപാൽ നിർവഹിച്ചു നമുക്കറിയാം അസിനാർ അരവഞ്ചാൽ മുമ്പ് കേട്ട് പോലെ സയ്യാവലമ്പായി കിടന്നിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഉയർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നത് പെരിങ്ങോം വൈക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം രജനി മോഹൻ ഇൻസ്പെയർ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ ഉണ്ണി പുത്തൂർ ഷനിൽ ചെറുതാഴം അസേനാർ എന്നിവരും സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്
ചെറുകുന്ന് തറയിൽ നടന്ന സമാപന യോഗത്തിൽ സി പി എം പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ ശ്രീധരൻ സി പി ഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം താവം ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കരിവള്ളൂർ ബസാറിൽ വിജയ ദിനം ആഘോഷിച്ചു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടന്ന ഉജ്ജ്വല വിജയത്തെ തുടർന്ന് എൽ ഡി എഫ് കരിവള്ളൂർ പെർളം പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിജയ ദിനം ആഘോഷിച്ചു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അംഗങ്ങളെ രക്തഹാരമണിയിച്ചാണ് പ്രകടനം നടത്തിയത് ഓണക്കുന്നിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം കരിവള്ളൂർ ബസാറിൽ സമാപിച്ചു പടക്കം പൊട്ടിച്ചും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിയും പ്രകടനത്തിന്റെ ആവേശം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു മാർച്ച് മാസത്തോടെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാഹളം മുഴങ്ങി തുടങ്ങാൻ സാധ്യതയില്ലായിരിക്കില്ലെന്ന് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രതിനിധികളെല്ലാം അതത് പഞ്ചായത്തുകളിലത്തെ പരിപാടികളിലാണ് ഇന്ന് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഇപ്പോൾ നടന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യവും പശ്ചാത്തലവും നമ്മൾ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ചടങ്ങിൽ കെ ഇ മുകുന്ദൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ നാരായണൻ എം വി അപ്പുകുട്ടൻ ടി ഗോപാലൻ പി രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണസാരഥികൾ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ സമ്മേളനം കണ്ടോത്ത് ഷാർജ പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കരേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി അവാർഡ് നേടിയ എ കെ പി എ അംഗങ്ങളെയും വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ എ കെ പി എയിലെ അംഗങ്ങളുടെ മക്കളെയും അനുമോദിച്ചു സമ്മേളനത്തിൽ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ഷിജു കെ വി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മേഖലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജിത് കുമാർ എം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി മേഖലാ സെക്രട്ടറി സജി ചുണ്ട മേഖലാ റിപ്പോർട്ടിങ്ങും മേഖലാ ട്രഷറർ അജയൻ എം വരവ് ചെലവ് കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു പ്രമോദ് പി വി മുരളീശങ്കരൻ കെ എം സിനോജു മാക്സ് അശോക് കുമാർ പുറച്ചേരി വിദിലേഷ് അനുരാഗ് വിനോദ് പി വി പ്രമോദ് പി വി സുഭാഷ് എം വി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടാൻ കേക്കുകളുടെ രുചിവൈവിധ്യങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ പ്രധാനി റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് രുചിയേറും റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് ക്രിസ്തുമസ് വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് കമലാ ബേക്കറിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കാണാം കമലാ ബേക്കറി ക്രിസ്തുമസ് മധുരം ക്രിസ്തുമസ് പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ കേക്ക് വിപണിയും സജീവമാവുകയാണ് പയ്യന്നൂർ കമലാ ബേക്കറിയിൽ നിന്നും കേക്കുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറി വരുന്നു രുചിവൈവിധ്യങ്ങൾ തീർക്കുന്ന നിരവധി ഇനം കേക്കുകളാണ് കമലാ ബേക്കറിയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇക്കാലത്തെ കേക്കുകളുടെ രുചിക്കൂട്ടുകളിൽ ഏവരും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ആവശ്യക്കാരുള്ളതുമായ ഒരു കേക്കായ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് ഇന്നത്തെ കമലാ ബേക്കറി ക്രിസ്തുമസ് മധുരത്തിൽ മൈദ കൊക്കോ പൗഡർ പാൽ പഞ്ചസാര ബട്ടർ മിൽക്ക് തുടങ്ങിയവയും ഒപ്പം ഫ്രഷ് ക്രീമും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഒരു രുചിയേറും കേക്ക് തന്നെയാണ് കമലാ ബേക്കറിയിലെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപ മുതലാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിന്റെ വില ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് കമലാ ബേക്കറിയിലെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിനും 
കേക്കിന്റെ രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾക്കായി കമല ബേക്കറിയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് മികച്ച ഗുണനിലവാരത്തിലും രുചിയിലുമുള്ള കേക്കുകളാണ് തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ണൂർ ആയുർവേദ കോളേജിലേത് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ആശ്രയിക്കുന്ന അലക്യം തോട് കയ്യേറി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു ദേശീയപാതയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം മീറ്ററുകൾ കയ്യേറിയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നത് പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് പോസ്റ്റ് തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പരിയാരം പ്രസ് ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടച്ച എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് പത്തു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും തുറക്കാത്തത് രോഗികൾക്കും ആശുപത്രി അധികൃതർക്കും ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി പരാതി സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് ലോക്ക്ഡൌണിൽ കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് മാസമായി അടച്ചിട്ടിരുന്ന ബാറുകളും ബിയർ വൈൻ പാർലറുകളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി ബാറുകൾ തുറക്കാമെന്ന എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ ശുപാർശ മുഖ്യമന്ത്രി അംഗീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ദേശീയപാതയോരങ്ങളിൽ മത്സ്യവുമായി പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ മലിനജലം ഒഴുക്കിവിടുന്നത് ദുരിതമാകുന്നു പകർച്ചരോഗങ്ങൾ വ്യാപകമാകുമ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും പോലീസിന്റെയും അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു പരിയാരം അലക്കം തോടിന് സമീപത്ത് ഇത് നിത്യസംഭവമാകുന്നതായി കാൽനട യാത്രക്കാരും വാഹനയാത്രികരും ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെ എ ബി ലത സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടുന്നു ലതയ്ക്ക് ഇനിയും തുടർ ചികിത്സയ്ക്കായി വേണ്ടത് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കൂടി ഉദാരമതികളുടെ കനിവ് തേടുകയാണ് ഈ കുടുംബം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് സാധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള കോവിഡ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രം സ്റ്റെപ് കിയോസ്ക് പയ്യന്നൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ മുറിച്ചിട്ട മരങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി കാൽനട യാത്രക്കാരും വാഹനയാത്രക്കാരും നമസ്കാരം